你带我离开这里好不好？这里是我们的家，离开这里，我们还能去哪儿？无论发生什么事，我都想和你在一起，哪怕是要我死。如果要死，我们就一起死。追到没有？还追到我就死了！你不是说你祖上三代专业捉妖人吗？你行你上啊！妖怪抓不了，需要帮手。你有帮手吗？你呀、啊，才不是你的帮手！你不做我帮手，谁做我帮手啊？我去看一下。这是我送给夫人的定情信物，怎好异于他人？王兄，小龙呢？走了，走了？不对，妖不可能闯过我的符咒，妖气还在。就在此间，你们走吧。我和阿若不想被人打扰。王兄，得罪了。是只有王夫人，我怀疑她就是妖。玄烨，你脑袋是不是被驴踢了？你，王兄，要不把弟妹找出来，证明给他看。吴大人，看在咱俩是朋友一场的情分上，我不想让你难堪。但如果再有人在我家造次，就是告出扬州城，我要讨一个公道。小关姑娘，你怎么说？我也觉得，她不是夫人。二人，我看谁敢动！王公子，如果尊夫人不是妖，大可走出大门，便自证清白。妖虚心是阳气精元，如果他是妖，熬不过七日必定皮囊腐烂，魂飞魄散。尤大人如果信得过我，七日日后必见分晓。好，老子就守他七日。旧疾复发，不碍事
，我再去给兄弟们打些酒来。好。大哥，有件事你能帮我吗？关姑娘吩咐啊。你把那张符拿下来给我看看。那张符是道士留下来镇妖用的，所以我才好奇嘛。你就拿下来给我看看嘛。哎，停。好，好，好。哎，对了，你平常都管我叫小六的。今儿怎么这么客气啊，大哥？你闻这个香不香我想魂飞魄散，就吸了这个。尽快去王怀庆的纯阳真元，你知道欺骗师傅的后果。六子，估计陪小黄姑娘喝酒去了吧？嗯。好好休息。书房还有余药，我去给你熬来关姑娘，最近怎么没见六子？关姑娘，小关姑娘，你有什么事吗？王夫人现在是人是妖还不清楚，进去怕有危险。我要进去，要不你陪我王夫人，王夫人，关姑娘，今晚是你最后的机会，师傅是不会放过你阿若，你怎么起来了？